வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ டூ ஃபைவ் ஜி ஜீரோ செவன் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் டாபிக் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபல் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க இதோட ஃபார்ம்லாம் என்னங்கிறத இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் தீரம் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் டூ டாஸ்க் டி ஒன் அண்டு டி டூ ரெண்டு டாஸ்க்கு இந்த கான்செப்டில் நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும்னா என் ஆஃப் டி ஒன் யூனியன் டி டூ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் டி டூ மைனஸ் என் ஆஃப் டி ஒன் இன்டர் செக்ஷன் டி டூ தட் இஸ் இது கடினாலிட்டி ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மாடல் சார் கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் யூ யூனியன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ டூ மைனஸ் கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் இன்டர் செக்ஷன் ஏ டூ இது நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இந்த மாதிரி டாபிக் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அங்கே சிம்பிளஸ்ட் கொஷின் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு சப்டிவிஷன்ஸ் வைஸ் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளம் மற்றபடி கான்செப்ட் ஃபார்ம்லாம் எல்லாமே சேம் கண்டென்ட் தான் இப்போ ரஃபாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் லைக் ஏ ஈக்குவல் அண்ட் டூ செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிசி ஒரு மூணு எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க செட்டுக்குள்ளே பி ஈக்குவல் அண்ட் டூ பிசி டிஇ யாம் இதில் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர்ஸுக்கு என் ஆஃப் ஏ த்ரீ அடுத்து என் ஆஃப் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஏ யூனியன் பின் பார்த்தோம்னா ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே கம்பைண்டாக எழுதுவோம் ஸோ ஏ பிசி எழுதிக்கலாம் பி ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது சிட்டுக்குள்ளே ஒரு தடவை தான் எழுதணும் சி ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு அடுத்து டிஇஎஃப் அப்போ கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்ன ஆகுது சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆகுது ஸோ அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி மீன்ஸ் ரெண்டுலேயுமே காமன் ஃபேக்டராக இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் சி ஸோ பி சி ரெண்டு டேர்ம் தான் இருக்குது அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி நம்ம கோட் பண்ணியிருப்போம் அதே தான் இங்கே கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் கடினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ சிக்ஸ் இது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா போத் ஆர் ஆல் சேம் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டாக தான் வருது இந்த ப்ராப்ளத்தில் அப்போ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கிவன் டேட்டாவில் ஒன்று ஏதாவது டேட்டா மிஸ் ஆகலாம் இல்லை எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க வெரிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்களாங்கிறதும் நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ சர்வே ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் ஏ ஸ்கூல் ப்ரொடியூஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளே வாலிபால் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளே ஹாக்கி சிக்ஸ்டி ப்ளே போத் வாலிபால் அண்ட் ஹாக்கி ஹவு மெனி ஆர் நாட் பிளேயிங் எய்தர் வாலிபால் ஆர் ஹாக்கி தட் இஸ் அவர் கொஷின் ஸோ நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு சர்வே கொடுத்துருக்காங்க வாலிபால் விளையாடுற மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் ஹாக்கி விளையாடுறவங்க எத்தனை பேர் ரெண்டுமே சேர்ந்து விளையாடுறவங்க இது எய்தர் ஆர் தே ஆர் நாட் பிளேயிங் நாட் பிளேயிங்னா எதுவுமே விளையாடாதவங்க அங்கே தான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அப்படின்னா எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிவன் டேட்டாலாம் எடுத்து எழுதலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாவில் ட்ரை பண்ணலாம் லெட் ஏ பி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேயிங் வாலிபால் ரெண்டு கேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாலிபால் ரிலவெண்டாக டேட்டாவை ஏவும் ஹாக்கி ரிலவெண்டான டேட்டாவை பியும் எடுத்துக்கலாம் கிவன் டேட்டாஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் பி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ரெண்டு கேமே விளையாடுறவங்க ப்ளே போத் வாலிபால் அண்ட் ஹாக்கி அண்டு கொடுத்ததுனால இதுதான் நம்மளுடைய இன்டர் செக்ஷன் வேல்யூவாக கோட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்டர் செக்ஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சுவலி அவங்க கேட்டது ஆர் நாட் பிளேயிங் எய்தர் வாலிபால் ஆர் ஹாக்கின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர் நாட்ங்கிற கான்ட்ரவர்சி பார்க்குறத விட நாட் பிளேயிங் எய்தர் வாலிபால் ஆர் ஹாக்கி பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தேவைனா யூனியன் பி ஆக்சுவலி ரெண்டுமே விளையாடுறவங்க எத்தனை பேருன்னு பார்த்துட்டு அதை மொத்தத்தில் சப்ராக் பண்ணால்
ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் கொஷினு பட் நமக்கு கொஷின் டேரெக்டாக கேட்காம ஆர் நாட் பிளேயிங் எய்தர் வாலிபால் ஆர் ஹாக்கி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் நீங்களே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு கொஷினை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் ஏ கோர்ஸ் இன் தமிழ் எயிட் செவன்டி நைன் இன் தெலுங்கு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஹேவ் டேக்கன் ஹிந்தி ஒன் நாட் த்ரீ ஹேவ் டேக்கன் இன் போத் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹேவ் டேக்கன் ஏ கோர்ஸ் போத் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி ஃபோர்டீன் ஹேவ் டேக்கன் தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தி ஏ டூ ஜீரோ நைன் டூ ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ் டேக்கன் அட்லீஸ்ட் ஒன் தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தி ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் இன் ஆல் த்ரீ லாங்குவேஜஸ்னு நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன் ஆர் டூ ஒன் டேட்டா என்ன அப்புறம் கம்பைன் லெவலில் கொடுத்து நமக்கு எதிராக பேட்டர்னில் இல்லை ஆல் த்ரீ அந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ ஆக்சுவலி கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கோர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தி லாங்குவேஜஸ் பேஸ்டாக டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் டூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் தான் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தியில் அட்லீஸ்ட் மந்த்ஸ் எதுலேயோ ஒன்று இருக்காங்க அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை எடுக்க முடியும் தமிழ் மட்டும் எடுத்துருக்கோங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கோங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ தெலுங்கு மட்டும்னா எயிட் செவன்டி டூ இதை பின்னு கலெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹிந்தி கலெக்ஷனை ஒன் ஒன் ஃபோருங்கிறத சீன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த டயட்டாக எழுதி ஆகணும் லெட் ஏ பி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் ஏ கோர்ஸ் இன் தமிழ் லெட் பி பி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் ஏ கோர்ஸ் இன் தெலுங்கு லெட் சி பி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் ஏ கோர்ஸ் இன் ஹிந்தி எழுதியாச்சு ஸோ மூணுமே நான் இப்போ என்ன எனக்கெல்லாம் கடினாட்டி ஆஃப் ஏ பி சி ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு கேட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் த்ரீ ஹேவ் டேக்கன் இன் போத் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு தமிழுக்கு நம்ம ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் தெலுங்குக்கு பின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் நாட் த்ரீயாக இருக்குது அடுத்து கோஸ் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி தமிழ் ஏ ஹிந்தி சின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தெலுங்கு பி ஹிந்தி சின்னு எடுத்திருக்கிறோம் அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் சியோட வேல்யூ ஃபோர்ட்டி கரெக்ட் தானே எழுதிக்கலாமா எழுதியாச்சு அப்போ கடைநாட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி பி இன்டர்செக்ஷன் சி எழுதியாச்சு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எழுதியாச்சு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்றப்ப ஏதாவது ஒன்றில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அட்டன் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் கேட்டிங்கன்னா டூ ஜீரோ நைன் டூ தட் இஸ் அவர் ஓவரால் ஸ்லாங் மாடல் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி கடைநாட்டி ஆஃப் ஏ யு ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் இன் ஆல் த்ரீ லாங்குவேஜஸ் ஏவும் எடுக்கணும் பியூ எடுக்கணும் சியும் எடுத்துருக்கணும் ஸோ மூணு கோர்சஸ்மே எடுத்தவங்க மீன்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ நமக்கு மிஸ் ஆகுது அண்ட் ஒருவர் நமக்கு அதை தான் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாமா பை ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஏ யூனியன் பி அந்த மாதிரி ஃபார்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடும் இப்போ நமக்கு மூணு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால கடைநாட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு கடைநாட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மைனஸ் கம்பைன் லெவலில் எழுதுங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி அண்ட் ப்ளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இது மாடலஸும் சொல்லலாம் கடைநாட்டியும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்னென்ன டேட்டாலாம் எடுத்து எழுதியிருக்கோமோ அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாமோ அப்போ டோட்டல் வேல்யூ டூ ஜீரோ நைன் டூ ஒவ்வொரு டேட்டாவாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ பி டோன் நோ ஸோ அதை அப்படியே ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் செவன் தட் இஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அதாவது தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மூணு லாங்குவேஜ்லேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி செவன் தேர் ஆர் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் டேக்கன் த கோர்ஸ் இன் தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தி தட் இஸ் அவர் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பார்ட் பி கொஷினா